Bonsoir à tout le monde. Moi là, je veux vous souhaiter la bienvenue à un nouveau segment de ma chaîne YouTube où je vais parler des jeux vidéo. Dans cette série, moi, je vais analyser des jeux vidéo du passé. Des jeux que moi j'ai joué peut-être quand j'étais enfant, plus petit ou j'étais au moins plus jeune. Donc, pour la première vidéo, je vais commencer avec un, avec un jeu dans ma série préférée. C'est peut-être pas le jeu dans cette série qui est mon préféré, mais c'est une des meilleurs jeux dans cette série. Puis, ça, c'est le Metroid Prime. Ça là, c'est le premier jeu dans la trilogie du Metroid Prime. C'est pas le premier jeu dans toute la série, pas du tout. Mais comme j'ai dit, c'est le premier d'une trilogie qui a commencé sur le GameCube puis a fini sur le Wii. Voilà, je viens juste de rejouer le jeu quelques semaines passées. Puis je voulais, puis je veux partager mes sentiments et comment je pense le jeu a vieilli. Donc pour commencer, je pense que ce jeu a vraiment bien vieilli. Je pense que Metroid Prime a vraiment bien vieilli. Ça, c'est plus basé sur les contrôles. Les contrôles dans le jeu sont impeccables. Les contrôles sont pas brisés du tout. Les contrôles sont pas brisés du tout. Tu es capable de sauter d'une plateforme à l'autre très facilement. Tu es capable de battre des ennemis facilement. Il n'y a rien. Le jeu, tu es capable de juste ramasser la manette puis jouer le jeu. C'est comme ça que ça contrôle. Tu n'as pas besoin vraiment de maîtriser des combinaisons, des, très, des combinaisons de boutons très compliquées. Es vraiment juste capable de ramasser la manette puis jouer. Puis ça aussi, c'est même si c'est le premier Metroid que tu vas essayer. Tu n'as pas besoin d'autres expériences dans les anciens jeux, les jeux précédents. Donc, ça là, c'est positif. Puis, une autre chose qui, que moi je pense, pourquoi le jeu a très bien vieilli, c'est que quand moi, quand je l'ai mis dans mon Gamecube, c'était comme... c'était 2002, l'année 2002 encore. Le jeu a été lancé en 2002. Puis c'était le premier Metroid en, dans 3D, dans la troisième dimension. Puis... Sur le Super Nintendo, le jeu, la série Metroid, c'était dans, c'était là dans la deuxième dimension. C'était un jeu qui jouait un peu comme Mario, où tu vas sauter à des plateformes, puis tu avais sauté, tu avais besoin de sauter à des différentes plateformes. Puis c'était un jeu où tu voyais juste le côté, tu voyais du côté. Puis c'était des jeux magnifiques. Puis moi là, j'étais out à un jeu en 3D. Avec le système qui était lancé avant le GameCube, le Nintendo 64, moi là, quand j'ai joué, Mar joué Mario 64, puis quand j'ai joué The Legend of Zelda Ocarina of Time, moi j'étais out pour un nouveau Metroid. À cause Mario puis Link, leur jeu en 3D sur le Nintendo 64, c'était des c'était des expériences incroyables, des jeux qui étaient basés dans des mécaniques, 
dans la deuxième dimension, qui travaillait très bien, a tout repensé la formule, puis c'était un succès. Puis même si on réinventait la formule, c'était vraiment le même jeu. Puis Metroid Prime, c'est la même chose. C'était vraiment le même jeu qu'on jouait sur le Super Nintendo, sur le Game Boy, puis sur le Nintendo Entertainment System dans les années 80. C'était vraiment encore le même jeu. C'était juste en 3D. C'était peut-être un peu plus difficile de trouver quel bloc tu peux détruire avec euh, quel... avec... avec l'arme correspondant. Avec un bombe ou un missile ou le super missile ou le power bomb. Dans les jeux de, de la deuxième dimension, c'était un peu plus facile. Dans celui-ci, il n'y avait pas les marques spécifiques pour dire Ok, ce bloc-là, tu as besoin de le frapper avec un missile ou tu as besoin de lancer un, une, une bombe ou quoi que ce soit. Dans Metroid Prime, tu étais capable de scanner le bloc pour voir, ok, c'est un bloc c'est un bloc fabriqué avec euh, un telle substance, puis c'est toi qui dois rappeler, oh, te rappeler, ok, cette substance-là, tu as besoin, ah ouais, c'est une missile pour celui-là. Donc, ça c'était un peu plus différent, mais ça n'a pas nuit à mon expérience, comme j'ai dit. C'était vraiment le concept dans le concept qu'on savait déjà des anciens jeux en, dans la deuxième dimension. Puis ils l'ont mis dans 3D. Puis là, puis c'était comme un, un nouveau jeu au complet. Mais exactement comment on se souvenait en... Mais exactement... Comment on le souvenait dans 2D. Donc, cela, c'était awesome. Puis, l'atmosphère. Dans les, an... dans les vieux jeux, sur les anciens systèmes, Metroid était, tr... était capable, avec son atmosphère, de te faire sentir comme tu es tout seul. Tu es tout seul dans ce planète. Avec toutes les bêtes hostiles qui, qui veulent te tuer. Puis, comme je dis, t'es tout seul. T'es pas capable de trouver de l'aide. Puis, de, plus ou moins, t'es fucké. <rire> C'est seulement toi qui peux te sauver. Puis là, dans 3D, l'atmosphère, c'était la même chose. Mais c'était encore plus pire. Puis ça, ça vient avec un de mes... Euh, un des affaires négatives que j'ai trouvé. C'était quand... La première fois que tu peux entrer au Phasod Mines. Sur la planète Talon 4. Le juste pas sur la planète Talon 4. Quand tu arrives dans les Phasod Mines, ça c'est le... Le premier territoire du planète où les méchants sont basés. Comme oui, ils ont des bases dans d'autres territoires, mais c'est celui-là où leur présence est partout. Les pirates d'espace, eux autres, les Space Pirates, sont basés là. Puis, ils sont partout. Comme je dis, c'est... Toujours un nouveau vague. Nouveau ch nouvelle chambre, nouveau vague. Moi là, j'étais tué plusieurs fois. Ça m'a pu... J'avais dû essayer plusieurs fois. Puis chaque fois, j'ai atteint... Euh, chaque fois, j'ai atteint un peu plus loin. Puis la prochaine fois, un peu plus, plus loin. Puis c'est difficile aussi à cause qu'il n'y a pas... Il y a il n'y a pas grand chose que tu peux faire pour euh, regagner la vie. Ou regagner des missiles à utiliser. Donc, 
T'as vraiment... besoin d'être vraiment capable de battre les ennemis vite, sans être frappé, et de conserver vos missiles. C'était frustrant, oui, mais c'était pas assez frustrant que je voulais plus jouer. C'était, je voulais encore jouer. Je voulais, ba... je voulais continuer. Je... je veux dépasser. Je voulais dire au programmeur. Oui, vous avez créé cet environnement qui est difficile, qui m'a tué 5000 fois, mais je l'ai battu. Donc, oui, c'était vraiment le fun. Une autre chose, c'est il y avait quelques il y avait quelques boss qui étaient, un, pour moi au moins, qui étaient difficiles à battre. Pour moi, c'était plus ou moins le dernier Metroid Prime lui-même. C'était la façon que tu as besoin de le battre. Et lui, il y avait des, des orbes qui t'a lancé. Puis ça m'a pris longtemps pour découvrir que tu étais capable de les détruire. Il y avait des tranches par terre où tu étais capable de le Morph Ball. Puis entrer dans la tranche, oui. Mais ça, ça m'a pris du temps à maîtriser, puis c'était plusieurs fois que j'avais essayé de combattre Metroid Prime. Mais quand je l'ai finalement battu, je me sentis accompli. Donc, donc pour conclure, c'est un jeu qui vaut la peine de jouer. C'est un jeu que si tu es capable de l'acheter, tu ne vas pas le regretter. Ça vaut la peine de jouer, ça vaut la peine de l'avoir dans votre collection. Si vous êtes en désaccord, donc, je vais dire seulement, achète-le pas, puis ne joue pas le jeu. C'est aussi simple que ça. Ben, merci beaucoup pour avoir regardé ma vidéo. S'il vous plaît, laissez un commentaire si vous êtes en accord, ou si vous n'êtes pas en accord, ou si vous voulez continuer la conversation, laissez un commentaire. S'il vous plaît, partagez la vidéo, puis abonnez-vous. Merci et bonne journée. À la prochaine.